。第二阶段赛程公布了，明天第一场是，我和坎迪斯。剑法比师姐还高超许多，我跟他的实力差距到底。你看我跟你说吧，我就说赵卓打不过坎迪斯，你还不相信？哼，作为失败者，你们俩倒是适合凑一对儿的。当然，等你和罗峰比赛的时候。我会给他加油的，除非他进决赛才有资格做我的对手。你们之间的游戏不想参加。珍妮特师姐，这个游戏我很愿意参加。滚开你要沉下心来。坎迪斯一路走来未尝败绩，而我却赢得磕磕绊绊。我必须尽快修炼提升，才能弥补我和他之间的差距。罗峰，玉素则不打。这两个月里，你身法、刀法和身体素质虽有进步，但坎迪斯的权力至少有初级战神级的水准，对你有力量上的绝对压制。那我用晶石念力的话，你的精神念力多用于猎杀怪兽，对人作战缺少经验，一旦被近身就危险了。不过，有一个方法可以弥补力量差距。什么方法？将九重雷刀突破至第四重，只是要在一个月内实现，很难。突破至第四重，发力等级会从二点八倍提升至三点五倍，的确是弥补差距的最好办法。时间紧迫，只有边施阵边突破了。Yeah. <laughs> 
然站在极限武馆的角度，很希望罗峰获胜，但看迪斯从各方面确实优势明显。精英学院中都是万里挑一的王牌，这两人可以算是天才对天才。常规的数据预测对天才而言，恐怕就不是唯一的衡量标准了。哎，罗峰怎么样了？他的九重雷刀第四重依旧没有突破迹象。不过我建议他仔细想想前三重突破时的相似之处，希望能对他有所帮助。相似之处究竟是什么？面临生死威胁时，能激发出更多的潜力。或许明天的战斗，正是我最佳的突破机会。你要对挑战式的系统动手脚。我的黑客团队能短时间入侵你们的安全系统，只要将痛觉数值适当调高，就能干扰现实中罗峰的神经系统，让他无法正常行动，你就能赢下比赛了。姑妈，区区罗峰还不值得大费周章，您就安心在家等好消息吧。我相信你的实力，可我不仅希望你能拿下名额。还需要你趁此机会替阿威报仇。生死历练在选拔赛结束后就开始了，到时候你有的是机会报仇。可这次的选拔赛，是我向家族证明自己实力的机会，我绝不允许任何人破坏。坎迪斯，我这么做就是为了确保你能拿下名额，顺利保住你第一继承人的位置。如果您真的支持我作为家族第一继承人。就应该相信我能够有足够实力，堂堂正正的赢下比赛。姑妈，您非常关心我，希望把一切都为我安排好，就像您为表弟李威所做的一样。但是姑妈，你有没有想过，这可能就是导致他遇害的原因？什么意思？因为，是您让他以为自己的实力和他获得的地位一样强。闭嘴！在和阿威有关的事情上，我绝不允许你反抗我。罗峰都没你紧张，毕竟是决赛嘛。哎，虽然罗峰一路拼杀过来了，但新老学员的差距毕竟摆在那里。这一战，凯迪斯赢面更大、啊，估计有七成，罗峰最多三成。哎，我看不见得，不见得。他之前还打不过赵若，怎么赢啊？威廉，你真是越来越像他的狗腿子了。你，距比赛开始还有五分钟。分钟坎迪斯这小子，明明在全力场上厮杀，这种时候倒想起什么武者尊严来了。没关系，黑客团队正在识别加载了罗峰数据的设备，很快就能完工。战斗开始。
。罗峰此前都是在内心专注、没有杂念的情况下领悟的，以他目前的状态，有望突破。罗峰在用精神念力控制腿部战甲贴在大楼上，寻找攻击角度。坎迪斯站在垂直立面，却如履平地，几乎看不到重力的影响。纯属的完美级身法，能最大化利用周边环境。只要在交手间隙对墙体表面稍加用力，就能像附着在墙上一样不易坠落。不仅是借助强力，他甚至在借助罗峰的身体来调整自身重心。啊！开始侵入。严防死守，我一时无法拿下。直到刚才，他身体出现了不自然的停顿，才被我斩去左臂。难道说，手指篡改的生效时间只有三十秒？快动手！这尊严这一点上，他倒是和以前一样固执。你不用把左手收起来，别多想，看着你单手挥刀的狼狈样子，用双手会影响我发挥。不用把左手收起来，别多想。看着你单手挥刀的狼狈样子，用双手会影响我发挥。
他想通过控制这些碎片，限制卡迪斯的行动，没那么简单。两人周围的零件碎片都成为双方影响对方的工具。罗峰攻势连绵，而凯蒂斯每次移动都能最大幅度利用碎片的互相碰撞，反制对方。无数雨滴砸向水面，泛起的波纹像春底笑。而仅有一颗雨滴落入平静水面，波纹却能扩散至水面尽头。原来如此。如果把人体比作水面，那发出暗劲，就像泛起波纹。要是全身部分轻重同时发力，势必会减弱爆发力。而唯有将暗劲凝聚于单点发出，才能将爆发力提升至极致。结束了。调动我全身的力量。挑战：罗峰胜。都怪坎迪斯没把握机会，非但没有赢，还是罗峰戳破了卡迪斯，这场战斗我打得很痛快。在我碰到的对手里，你是第一个让我由衷佩服。我并不需要你的认可，奖励是你的了。接下来的生死冒险，可不要指望还有人手下留情。小心啊！啊，你看到消息了吗？哥哥算是佩服你的眼光了。现在全世界都在谈论罗峰，爷爷也在重新考虑与波莱纳斯家族的联姻。嗯，罗峰，谢谢你让我有勇气面对家族的压力，顺利度过危机。但这次南澳大陆之行，我无法替你分担风险。这是我亲手为你制作的平安符。希望他能保你平安，许昕。你放心，我绝不会没准备就去冒险的。
。罗峰学员，恭喜您在超新星选拔赛中胜出，您将获得九系作战服、兵器全套、圣衣秘籍一套和价值八百亿的龙血一份，请选择您的奖品。九重雷动秘籍，终于集齐了。对了，这士兵九系飞刀，其中两柄换成 SS 级，我可以汇款过去，买下这两柄。精英训练营可为优胜者进行装备升级，限额十亿，两柄 SS 级飞刀全价八亿，可作为附赠奖励，您无需支付。奖品预计一小时内送到精英训练营正门口。哦，这么快。就是他了。身份确认，请登机。江老师，杨老师，没想到这事还要麻烦你们。高价值的物品都会由总部指派人选进行押送，这次的巨额奖励，这点排场还是要的。从我带你来训练营报道，也就过去了五个月，但这段时间里，真的发生了不少事儿。嗯，罗峰，这份奖励能给予你极大助力。接下来的南澳大陆之行危机四伏，务必注意安全。是。罗峰一开始还不能在我手下过三折，整天追问我刀法的事。不过，他应该很快就不需要指导了。巨额奖励，龙血道士。以后不用再为秘籍花心思了。这就是龙血，光看外表，根本无法相信它价值八百亿。啊，有说明书，只要将龙血涂在身上任意部位，龙血就会自然渗透。我现在的身体素质是终极战将，使用龙血后，我至少能跨越两个级别。光闻味道，就感觉身体细胞活跃了起来。哥，身体开始发热了，好像火烧一样。
血排出的飞机细胞和杂质吗？身体充满了力量，现在就去测试一下。不依靠九重雷刀的法力方式，我之前的权力是两万五千一百公斤，现在能达到多少呢？六万三千六百零二公斤，比之前提升了二点五倍左右，这几乎是初等战神的最低限了。我要再猎杀两头领主级怪兽，完成实力认证，就能正式位列战神级强者的行列。我的身体素质已经迈入战神级，那我的精神念力？哇！我的天，怎么做到的？哎呦，这太厉害了！好嘞，叫他看看。真的太厉害了！害了啊、最高二十二万公斤，罗峰完全突破了。嗯，罗峰飞刀的力量已堪比中等战神，再加上超十倍音速的速度，瞬间变相的攻击，即使高等战神也难以抵御。他已经是超越训练营所有学员的巅峰存在了。就算实力突破，他也活不了多久。训练营马上要组织学员去南澳大陆，我准备亲自出马。明月小区这边的部署，你替我多留意。放心，他家人又跑不掉，倒是你那里危险，我给你多安排些人手。这次，我定睛了罗峰，挫骨扬灰。细胞完全打开了，身体能够吸收的宇宙能量超过了曾经百倍不止。这就是突破战神级身体的能力吗？力量已经巩固完毕。凭我现在的实力，即使未来有多少危险等着我，我也有一战之力。没想到这次生死冒险前，馆主会来。别花痴了！你说什么？哎，世家师兄，馆主到底是什么样的？馆主红，怎么说呢？神灵，神灵，嗯，神灵，我想不到其他形容词。我见过其他超越战士，可与馆主比。就像星星对比太阳一样，你们俩还是多花心思在即将到来的南澳大陆之行上吧。那里可是和羊卓州大荒漠、南亚美利加阿玛宗并列的世界三大险地之一。哎呀，我知道，南澳大陆自大涅盘后就成了怪兽的天堂，再厉害的武者在那儿待一个月，不死也得蜕层皮。哎，罗峰。虽然你已经迈入战神级，但在那儿也不要掉以轻心。
传出来了。朱熹长老，你认识我？不过，长老是超越战神在战神宫元老院的头衔。公开场合为表尊重，其他武者才以长老称呼。这次算精英训练营的内部见面会，在玉馆主一同出面的场合，你称他为朱巡察使更合适。另一位是弗拉基米尔巡察使。这一波学员很不错。喂，馆主的眼神太强大了，我都喘不过气来了。馆主，这一波学员有些个好苗子。嗯嗯。馆主，在看我。你就是罗峰。是，馆主。好强的精神念力！馆主能感应到我的精神念力？他是精神念师。啊！怪不得实力增长那么快。你们是全世界年轻人中最精英的天才。你们的目标不是成为战神，而是成为超越战神的存在。我期盼你们当中有人能达到这一步。太强了！馆主刚才散发的气场，简直就像天地的主宰。罗峰，走吧，馆主想单独见你。就我吗？你还愣着干什么？难道要让馆主等你？罗峰的精神念力是我所见精神念师中数一数二的，他的脑域扩度肯定很高，难怪短期内就领悟九重雷刀，修炼到第四重。坐，罗峰，你的精神念力。应该达到高等战神级界限了，在战神中，比你强的不多了。多谢馆主夸奖，罗峰。高速移动中水面完全凝固静止，一旦停下，却似乎蕴含着惊涛骇浪。我对你的实力很放心，但你也要警惕你的仇人用阴险的手段对付你。馆主，您都知道了。超新星选拔决赛时，有人对挑战师的设备做了手脚。策划者很谨慎，线索追溯到黑客就断了。看来你得罪的人大有来头。馆主
不瞒您，我在江南基地拾荒野区，和李耀夫妇的儿子李威发生了矛盾。李威妄图杀我，我击败了他的保镖，将他们留在了荒野区自生自灭。原来是号称秃鹫毒蝎的李耀夫妇，我听过那一前一悬杀，这就是你隐藏自己精神念师身份的原因。嗯，不过，看他们的动向。你的身份，他们应该早就知道了。关主，我不怕他们，只是我的家人。放心，你是我极限武馆重点培养的人，我保证你的家人不会有事。谢谢关主。不过以李耀的个性，你与他们结仇在先，超新星大赛又压过波莱纳斯家族在后，这次南澳大陆之行。李耀肯定会加倍对付你，你们都是武者，我不便插手。李耀来南澳大陆，鹿死谁手还不一定我提醒你一句，李耀曾成功通过九号古文明遗迹的试炼，获得一套黑神套装。古文明遗迹，试炼，关主，那里究竟是什么地方？这处遗迹是未知文明用来选拔淘汰的试炼场，危险系数极高，只有战神才有资格进入，且致死率达百分之七十以上。这么高？李耀能通过试炼，说明他实力极强。而黑神套装又能随心意形成防护战衣，甚至百分百覆盖全身。你的飞刀打根本射不穿。这里就是被称为三大兄弟之一的南澳大陆，大涅槃时期之前人口最多的地方，是在大陆东海岸。东南部区，但也正是因为领海的缘故，成为了大涅槃时期最早沦陷的地区之一。我翻阅了相关资料，如今的南澳大陆堪称世界上怪兽数量最惊人、最密集的区域。想必，这是成为兄弟的主要原因吧？是的，但还有一个很重要的原因，在南澳大陆深处，有着王级怪兽。王级怪兽。现在我们如果遇到，几乎就是必死，所以切记，千万别去招惹。来了，是怪兽吗？前方出现大批飞行怪兽，这是南澳大陆的欢迎仪式，走完了。允许开启激光炮。这就是传说中的激光炮，激光炮堪称死光，是人类对抗怪兽的一大终极武器，威力十分强悍。这威力，哪怕是战神级强者，也承受不了这样一击。轻点儿，轻拿轻放。这是我想尽办法弄来的，虽然不是最高级，但用它对付罗凤，绰绰有余。很好。喂。
什么？哟，怎么了？韩夏国那边，我安排的人停止行动了。停止？是谁下的命令？萨多纳议长，北之二联盟议会的议长，为什么这个时候打电话过来？维尼娜，你听清楚，我绝不容许你们斗罗峰的亲人，否则，博莱纳斯家族就等着接受整个联盟的制裁吧。居然惊动了 H 二联盟议会，议长亲自打电话来，禁止我们对付罗峰的亲人，否则。我波莱纳斯家族将会遭到整个联盟的制裁，不可能！制裁波莱纳斯这样的核心家族，肯定要经过 H R 联盟议会的集体表决。他一句话还没有那么大的权利。议长能这么说，就表示他绝对有信心通过联盟议会实施这个决定。这世上能因为一句话就令整个 H R 联盟震荡的，恐怕只有红和雷神了。而愿意为罗峰出头的，就只有红。混蛋，走狗屎运的家伙！现在怎么办？罗峰的父母，我们不能动了。不过，红既然知道了我和罗峰的恩怨，却没有阻止我对付罗峰。既然如此。所有学员，请通过通讯手表记住现在位置的详细坐标。你们的任务是在南澳大陆中生活二十八天，二十八天后，就在这个位置，接所有的学员回红宁基地室。现在，你们的生死冒险正式开始。啊！罗峰，我们现在所属腹地，甚至都很难找得到城市。能找到一个小镇，都算运气不错了。在野外，一个人想休息都是麻烦事。一旦睡着了，说不定在睡梦中就被怪兽给吃掉。要不，你我二人组成小队，怎么样？你我和石江师兄搭档也算不错。这次南澳大陆之行，李耀肯定会加倍对付你。师兄，这次我在南澳大陆还有一些复杂的事情，所以只能单独一人。好
，你自己小心。如果你有事情，随时联系我。陆峰，虽然上次是你获得了最终奖励，但这次生死冒险看的是猎杀怪兽的数量。论实战经验，我可是不会输的。<笑>行，等二十八天后回来就能见分晓的。师姐可要注意安全。二十八天后见。看来我还没来得及和罗峰打声招呼啊！本来想邀请他组队来着。你就别想了，连史江的邀请他都拒绝了呢。是吗？哎，史江师兄，你看，能不能给我一下罗峰的联系方式？我再去问问他。毕竟是凶险之地，即便不想组队，互相有个照应也总是好的。多谢，那我先走一步，跟我回见。罗巴的雇佣军兄弟不少，但当他们知道罗峰的身份后，都拒绝了我们的要求。实在抱歉，李耀，没能帮上什么忙。没事，只要你能来就行了。只要你有需要，我就一定会赶来。初次见面，李耀先生。我是艾萨克森，初级战神。我来参加任务的目的很简单，挣钱。无论那小子是什么身份，只要钱给够，我就来。你没有依附任何势力，能走到战神这一步，属实不易。不过令我感到最意外的还是北云刚，晋升终极战神后，你的实力又精进了不少。哈哈。过奖了，和大名鼎鼎的秃鹫李奥的实力比起来，我还差得远呢。不知道这个叫罗峰的人有何能耐，竟需要你亲自前去击杀。这箱子是激光炮？什么？李先生，你竟然连这玩意儿都用上了，那可是禁忌武器。地球联盟对偷运是绝对禁止的。非常时期对付非常之人，就需要一些非常手段。哼，李先生有手段，佩服佩服。这武器可是用来对付王级怪兽的，不知道李先生有没有渠道弄一架过来？我出二十倍成本价。二十倍，对。李先生也知道，极东是岛国，本来防御就十分麻烦，海中怪兽的实力又尤为强大。大涅槃时期，面对他们的围攻，即便拼命战斗，也根本无法抵抗。国民只能想办法逃窜，所以李先生应该明白，极光炮对我们的重要性。拜托你了。我理解你的想法，说实话，我也很想，但是不行，毕竟是禁忌武器，用完后还是要立刻放回去的。丢失时间太长，万一被查出来，到时候麻烦就大了。嗯、维尼娜，我需要罗峰的定位追踪。我已经拜托韩夏学员王涛需要罗峰新的通讯手表号码，稍后我就会将位置发给你。嗯，很好。任务完成，轻轻松松。不如保险起见，我们跟着罗峰的方向出发，好随时汇报他的动态。这场行动我是不会参加的，这件事是最后一次。要，我相信你的实力，但我还是要提醒你，注意安全。放心吧，等我回来，这一次
，我一定会亲手为我们的儿子报仇。不愧是三大贤弟，怪兽数量众多，而且实力强悍。这大力魔猿已经是初级灵种级，对付起来有些吃力。不过这一天下来，收获也不小。这座山脉当中最大的怪兽兽群，就是猿猴族群。今天的目标，就是这猿猴族群的首领。是个不错的制高点，方便观测行动。这里的大力魔猿已经有四只，实力都是初等灵种级。哦，那具尸体，竟是那只银电蟒。没想到我没刹车，竟然被他们捡了便宜。金刚猿，看来他才是这里的首领。金刚猿本身力大无穷，正面作战绝非上策，而且在这种环境下，一旦让他逃跑，我肯定抓不住。机会只有一次，必须快速解决战斗。这金刚猿的防御力，差一点他就逃掉了。这金刚猿，即便是高等战神，恐怕也没几个能轻易猎杀成功。这就是高等领主级的实力吗？想当年
，我还只是个稚嫩的学生，而现在，我也成了那个可以独当一面的武者。石桥师兄，在你走之后，黄涛来问我要了你的通讯手表号码，我想得给你说一声，他跟坎迪斯交情不错，你自己小心一点。明白了，多谢师兄。看来他们是想通过电话号码来探查我的位置，可惜他们不知道，我现在佩戴的是极限武馆奖励的新手表，旧手表我留在了房间里，根本没有带出来。既然他们开始行动了，那就代表着战斗已不可避免。接下来，主动权必须掌握在我的手里。这不是还没到达预定位置吗？主动权必须掌握在我们手里，飞机目标过于明显。罗峰一旦发现，便会做好应对，呈现敌暗我明的态势。我们需在隐秘处着陆。我懂，你们有句话叫“小心使得万年船”。飞机到达定位位置后，就开始组装激光炮，随时等候我的命令。出发。以飞行科技的速度，应该很快才对。来了秃鹫里奥身边的三位应该都是战士，这里要果真是有备而来。不过，怎么没看到杜谢维尼娜呢？来了不少人嘛，还有不少箱子。秃鹫里奥，你来追杀我，我也得先去拜会拜会你。从山脚到他们所在的地方，大概有三里远。我整个人降低高度，通过精神念力贴地飞行，借着杂草掩护，朝那边靠近过去。他们应该发现不了，就这么办我去对付李奥，估计半个小时都不需要。而这里是整片山脉最高的位置，周边的怪兽刚才又被我清理了不少，短时间内应该不会有怪兽进这个据点。等我解决掉李奥，再回来拿背包。随心意形成防护战衣，甚至百分百覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这秃鹫里要真够小心，里面是黑神套装，身上还穿着作战服。这作战服不是 SS 级的，也是九系的作战服。
，现在想要伤他还真难，更别说杀了你。李瑶，你鄙人太甚，我也绝不客气。既然你敢露出脸，那我就趁你不注意，用飞刀直接贯穿你。飞刀距离他越近，攻击起来，他就越是措手不及。前面那群怪兽，他们竟然绕到那边。以秃鹫等人的实力，当然不惧怕这些怪兽，但他们选择绕道走，恐怕是不想弄出动静，被我发现。我的飞刀在一百米内才能保持最强威力，现在我和他们的距离已经超过了一百米，必须得再靠近点。动手！李耀完全无视战神级别攻击，这就是黑神套装。给我杀！神级精神念师不过如此夏国的天才战神，今天要死在我手上！杀！好诡异的身法，完全捕捉不到他们的行动轨迹。
时挡下了攻击。必须接我这一刀。
。我刚才也伤了他们那么多人，李耀短时间内应该不会招来，我得赶紧恢复体力才行。专业小组死伤怎么样？我们小组连我一共九人，刚才死去两人，伤两人。能不能组装好激光炮，并且进行操作？呃，我们七人合力，能成。只是刚才，刚才，说、啊，刚才那个精神念石攻击的时候，周围不少人慌忙逃窜，有人不小心撞翻了箱子，还有一个箱子。被乱飞的一柄飞刀切割穿透了。什么？快，给我打开那个箱子！呃、是。混、呃、蛋！混蛋！要是激光炮摧毁无法组装，那我们这些人的下场恐怕只有死路一条。舍利保佑，舍利保佑，是能源。李先生，我们的运气实在是太好了，此次被损毁的是两个能源单位，可是还有一个能源单位完好，也就是说，这激光炮能够发动一次最高频率攻击，次一级可以发动三次。幸好是能源，次一级攻击能有三次也算不错了。这三次攻击，每次都能轻易灭掉最强的战神、最强的领主和怪兽。立刻组装。是。罗<笑>峰，死在激光炮下，你也足以自豪了。